yan sınıftaki kırmızı yanaklı çocuğu hatırlıyor musun? İsmini hatırlamıyorum şimdi. Böyle tombul bir şeydi. Hatırlayamadım. Ya nasıl hatırlamazsın? Sadece sınıfın değil okulun da maskotuydu. Niye böyle dalgasın? Yok yok sende bir şey var. Hemen anlatıyorsun. Yok canım tamamen senin kuruntun. Yani dalgınlıktan değil de yaşlılıktan diyelim. Yani yıllar geçti. Hatırlayamamam normal değil mi? Anladım. Anlatmak istemiyorsun. Ay yok alınırım valla. Eskiden her şeyini anlatırdım. Yoksa Zehra ile mi ilgili? Yok canım. Zorla başıma iş açacaksın. Gerçekten yok bir şey. Sen iş mevzusunu ne yaptın? Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Görüşmelere gittim. Yani olumlu da geçti hepsi. Haber gelmedi henüz. Beklemedeyim anlayacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra. Biz de Ömer'le eski günleri yad ediyorduk. Gerçi kocan her şeyi unutmuş. Bayağı bir hafızasını silkelemem gerekti. Ee, yaşlılık size uğramamış olabilir. Ama benim kapımı çaldı Defne Hanım. O nasıl oluyor? Biz senin aynı yaşta değil miyiz? Demek ki siz de et geçmiş. Evet, Ömer doğru söylüyor. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sen söyleyince bir başka oldu. Moral oldu. Yoksa bu kocana asla inanmazdım. Eskiden de böyleydi benim arkadaşım. Ne zaman espri yapıyor, ne zaman gerçeği söylüyor anlayamazdım. Öyle mi? Abartıyor, inanma. <gülüyor> Bak sen ya. <gülüyor> Zehra'cığım bilmiyorum haberin var mı ama Ömer eskiden çok macera peresti. Ömer mi? Evet bakalım şimdi sırada hangi maceramız var? Midye. <gülüyor> Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Yani bir de o kadar midyenin üstüne gidip serum yedik. <gülüyor> Tatilde Ömer'le midye yemeye gitmiştik. Bizimkilere söylemedik izin vermezler diye. Zehirlenince macera hastanede bitti tabii. <gülüyor> ama kimsenin haberi yok. Çok fena olmuş. Zehra, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Tansiyonun düşmedi mi? Yok, yo, ben gayet iyiyim. Böyle dalmışım. Onun yüzünden mi bu halim? Onun. Evet, sohbet çok güzel ama benim yapmam gereken bir kaçış var. Selin May'i bekliyor da reklam bölümü için. Müsaade ederseniz. Tabii Zehra'cığım. Mutlaka görüşelim ama. Tabii. Görüşürüz. Adamdan. Kolay gelsin. Ömer, annen alıkonulmuş. Tehdit altında. Belki de hayatı söz konusu. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Gayet rahat sohbet ediyorsun. Ah Ömer. Terapistin yazdırdığı mektup. Evet o. Annemin babama söylediği zehirli sözleri duydum. Senin sabahla konuşurken kurduğun cümleler gibiydi. Zehra. Annem giderken arkasında yaralı çocuklar bıraktı. Ben annemin terk ettiği o anda kaldım. Zaman ilaç olmadı yaralarıma. Kabuk bağlayacağını, ben büyüdükçe onlar da büyüdü, derinleşti. Hep o acıyan yanımla baktım hayata, insanlara, hatta sana. Çok canı yanan insan, can yakarmış, bunu öğrendim. Annemi kaybettiğim gibi seni de kaybetmekten korktum. Yaptığım bütün saçma, 
kabul edilemez şeyler bu yüzdendi. Bir türlü aşamadığım bir eşik vardı Zehra. Çocukluğumdan, annemden kalan. İyileşmek için o eşiği atlamam gerekiyordu. Ben geçemem dediğim o ateşten eşiği geçtim. Senin sayende, aşkımız sayesinde. Annesinin giderken geride bıraktığı yaralı çocuk değilim artık. İyileştim. Aynı hatalar tekrarlanmayacak. Söz veriyorum. Senin için kolay olmadığını biliyorum ama ne olur beni affet. Bırak açtığım yaraları sarayım. İzin ver sevgimle yoluna koyayım her şeyi. Yalvarırım kapatma kapıları. Çünkü seni çok seviyorum. Sensiz olduğum bir hayatı hayal bile edemiyorum. Şimdi annen oğlun öfkeni çok daha iyi anlıyorum. Sandığımdan çok daha fazla şefkate, sevgiye muhtaç bir çocuk varmış içinde. 